En este video vamos a hablar brevemente sobre uno de los fenómenos de la yoga que más interesan a los occidentales o que es muy misterioso para los occidentales, que es el fenómeno de la levitación. En Occidente eh, se considera que este es un proceso muy difícil, que eso es imposible de alcanzar, que solamente los santos son los que levitan o son los que flotan en las meditaciones o durante las oraciones, cuando en realidad este es un proceso relativamente fácil de, de concluir, fácil de alcanzar y que mucha gente que practica la yoga levita en cierta forma y es que levitar no es salir flotando y volando y trotando por el aire como las aves levitar es sacar parte de nuestro cuerpo físico y unirlo al universo cuando una persona se, eh, está en meditación y hay muchas técnicas de la yoga que, que logran este efecto saca digámoslo así gráficamente eh, parte de su peso parte de su energía que sale por el por por, por el chakra superior del cerebro y el cuerpo pierde peso igualmente invierte la, la polaridad eh, magnética de su cuerpo con relación a la tierra y entonces el cuerpo pues, se puede elevar así que eso, este fenómeno es algo más fácil de, de conseguir de lo que parece pero para profundizar un poco en este término y en este concepto de este fenómeno de la levitación vamos a a mirar lo que dice un libro escrito por la escritora y, y filósofa rusa Elena Blavatsky se llama Glosario Teosófico ella era una especialista en símbolos, era una especialista en filosofía oriental escribió muchísimos libros, eh, fundó la sociedad teosófica escribió ese libro famosísimo que es la doctrina secreta donde ya da los siete etapas seguridad del, del proyecto humano, etcétera, etcétera y que son seis tomos, una auténtica enciclopedia en términos filosóficos y metafísicos pero para los principiantes o para los que quieran eh, 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 conocer más rápidamente estos términos se puede usar el diccionario mencionado que es el glosario teosófico y miremos lo que dice este glosario sobre el término de la evitación dice, se llama astrobasia que es un término derivado del griego y literalmente significa andar en el aire o ser elevado en él sin intervención de ningún agente visible es pues la levitación y dice este fenómeno puede ser consciente o inconsciente en el primer paso es magia en el segundo es una enfermedad o sea un poder que requiere en pocas palabras aclaratorias sabemos que la tierra es un cuerpo magnético en efecto como lo han descubierto algunos sabios y como lo afirmó Paracelso unos 300 años atrás la tierra es en realidad un enorme imán la tierra está cargada de una clase de electricidad llamémosla positiva que desarrolla incesantemente por acción espontánea en su interior o centro de movimiento así que los cuerpos humanos lo mismo que todos los demás formas de materia están cargados de una electricidad de orden opuesto o sea estamos cargados de electricidad negativa es decir que los cuerpos orgánicos e inorgánicos abandonados a sí mismos continua e involuntariamente desarrollarán la clase de electricidad opuesta a la de la, la, de, la de la tierra y se cargarán de ella ahora bien, ¿qué viene a ser el peso? el peso es sencillamente la atracción de la tierra sin atracción de la tierra no, no tendríamos peso algo se dice, y si tuviéramos una tierra dos veces tan pesada como la nuestra experimentaríamos doble atracción ¿pero cómo podemos pues liberarnos de esa atracción? pregunta el artículo y, y se dice según la ley eléctrica antes expuesta hay una atracción entre nuestro planeta y los organismos que en ella existen atracción que retiene a estos en la superficie del globo pero la ley de gravitación 
ha sido contrariada en muchos casos por la levitación de personas y objetos inanimados. ¿Y esto cómo se explica? La condición de nuestro organismo físico, dicen los filósofos, en, en gran parte depende de la acción de nuestra voluntad. Si ésta está bien dirigida, puede hacer auténticos milagros, entre comillas, entre otros, el cambio de su polaridad, que de negativa pasa a ser positiva. Y entonces las relaciones del hombre con ese imán que es la tierra se habrán hecho repelentes y para él la gravedad habrá dejado de existir. Sería entonces tan natural para él lanzarse en el aire hasta que se hubiera agotado la fuerza repelente y lo que antes era el permanecer en el suelo. Así que la altura de la levitación sería medida por su más o menos grande poder de saturar su cuerpo de electricidad positiva. Una vez obtenido tal dominio sobre las fuerzas físicas, la atracción de su ligereza o gravedad sería una cosa tan fácil como el respirar. Eso pues es una, una pequeña explicación científica de lo que puede ser el famoso proceso de la levitación en la ciencia de la yoga.